ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்குறோன்னு பார்த்திங்கன்னா வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் அவரோட இன்ட்ரோ அதாவது த ஏஜ் ஆஃப் ஷேக்ஸ்பியருக்கான கொஸ்டின்ஸ் தான் பார்க்குறாங்க பாருங்கள் த வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் வந்து அவருடைய காலகட்டம் வந்து ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோர்லேருந்து சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் வரைக்கும் அவர் வந்து வாழ்ந்திருக்காரு ஹி வாஸ் பார்ன் ஆன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஏப்ரல் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அட் ஸ்ட்ராட்ஃபோர்ட் அப்பான் அவன் இங்கிலாண்டு அவர் வந்து இருபத்தி ஆறு ஏப்ரல் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி நாலில் ஸ்ட்ராட்ஃபோர்ட் அப்பான் அவன் இங்கிலாண்டுங்கிற பிளேஸில் பிறந்திருக்காரு அவர் யாருடைய காலகட்டத்தில் வாழ்ந்துருக்காருன்னா குயின் எலிசபெத் ஒன் டியூ லிவ்டு டியூரிங் த ரெயின் ஆஃப் குயின் எலிசபெத் ஒன் and then he was known as Bard of Avon அவர் வந்து என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா Bard of Avon அப்படிங்கிற பெயரில் அழைக்கப்படுறாரு அதாவது இதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின் Bard of Avon-னா ஷேக்ஸ்பியர் அப்படிங்கிறது நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது பாருங்கள் ஆஃபன் கால்ட் ஆஸ் த இங்கிலாண்ட்ஸ் நேஷ்னல் பொயட் அவர் எல்லாருமே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இங்கிலாண்ட்ஸ் நேஷ்னல் பொயட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவரோட ஒய்ஃப் பேர் வந்து ஆனி ஹேத்தாவே இவங்க குழந்தைங்களோட பேர் வந்து சுசானா ஹேம்னட் அண்டு ஜுடீத் அவர் எப்போ இறந்தார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி தேர்ட் ஏப்ரல் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீனில் இறக்குறாருங்க இவரோட வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் ஷேக்ஸ்பியர்ஸ் தியேட்டர் இவரோட தியேட்டர் பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா குளோப் தியேட்டர் இந்த தியேட்டர் வந்து எப்போ அவர் வந்து பில்ட் பண்ணார்னா ஃபிஃப்டீன் நைன்டி நைனில் வந்து பில்ட் பண்ணாருங்க ஷேக்ஸ்பியரோட பிளேயிங் கம்பெனி பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா லார்டு சேம்பர்லைன்ஸ் மென் சரிங்களா லார்டு சேம்பர்லைன்ஸ் மென் அண்ட் தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா குளோப் தியேட்டர் வந்து சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டீனில் ஹென்ரி எய்த் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணிகிட்ருக்கிறப்ப பேர்ன்ட் அதாவது எரிக்கப்பட்டது சரிங்களா ஆக்சுவலாக இந்த ஹென்ரி எய்த் வந்து இட்ஸ் அ கொலாபரேட்டிவ் ப்ளே பை ஷேக்ஸ்பியர் இதை எழுதினவர் வந்து இது வந்து ஜான் ஃப்ளெச்சரோடு சேர்ந்து இவர் வந்து எழுதியிருப்பார் சரிங்களா மறுபடியும் இந்த குளோப் தியேட்டர் வந்து ரீபில்ட் பண்ணது வந்து சிக்ஸ்டீன் ஃபோர்டீனில் பட் பியூரிட்டன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் ஃபார்ட்டி டூவில் இந்த தியேட்டரை வந்து ஷட் அப் அதாவது முழுசாகவே க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க ஷேக்ஸ்பியரோட சானட் வந்து எப்போ ஃபஸ்ட் பப்ளிஷ் பண்ணப்பட்டுச்சுன்னா சிக்ஸ்டீன் நாட் நைனு இவர் ஓவராலாக பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி செவன் ப்ளேஸும் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் சானட்ஸும் வந்து எழுதியிருக்காரு இதை யார் பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தார்மன் த்ரோப் அப்படிங்கிறவர் பப்ளிஷ் பண்ணுறாருங்க அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நேம் த எடிட்டர்ஸ் ஆன் த ஃபஸ்ட்டு ஃபோலியோ ஆஃப் ஷேக்ஸ்பியர்ஸ் ப்ளேஸ் யார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கான்லீல் அண்டு ஹெம்மிங் சரிங்களா த ஃபஸ்ட்டு ஃபோலியோ ஆஃப் ஷேக்ஸ்பியர்ஸ் ப்ளேஸ் was published in the year வந்து 1623 டுவெண்ட்டி த்ரீங்க சரிங்களா தேர்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளேஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபோலியோவில் இன்க்ளூட் ஆகிருக்குங்க பெரிக்கல்ஸ் அப்படிங்கிற பார்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபோலியோவில் வந்து எக்ஸ்க்ளூட் அதாவது இல்லாமல் இருந்திருக்கும் டோட்டல் ஃபோர் ஃபோலியோஸ் அவரோட ப்ளேஸ்லாம் வந்து என்ன பண்ணப்படுது பப்ளிஷ் பண்ணப்படுது இவரோட ஃபஸ்ட்டு போலியோ ஃபோலியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் செகண்ட் ஃபோலியோ வந்து சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி டூவில் தேர்டு ஃபோலியோ வந்து சிக்ஸ்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி த்ரீயில் ஃபோர்த்து ஃபோலியை வந்து சிக்ஸ்டீன் எயிட்டி எயிட்டில் வந்து பப்ளிஷ் ஆகுதுங்க அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இவரோட டூ இம்பார்ட்டண்ட் ஜேர்னல்ஸ் டிவோட்டடு ஃபார் த ஸ்டடி ஆஃப் ஷேக்ஸ்பியர் அதாவது ஷேக்ஸ்பியர் பற்றி நம்ம ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு இம்பார்ட்டண்ட் ஜேர்னல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ரெண்டு இம்பார்ட்டண்ட் ஜேர்னல் இவரோட ஃபஸ்ட்டு அதாவது இம்பார்ட்டண்ட் ஜேர்னல்ஸ் ஷேக்ஸ்பியர் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஷேக்ஸ்பியருடைய சர்வே ஷேக்ஸ்பியர் சர்வே அண்ட் ஷேக்ஸ்பியர் கோர்டர்லி அப்படிங்கிற நூல்களை படித்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஷேக்ஸ்பியர் பற்றி லேர்ன் பண்ணிக்க முடியும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஷேக்ஸ்பியர் வந்து பென் ஜான்சனுடைய ஒரு பிளேயில் வந்து ஆக்ட் பண்ணியிருக்கிறாரு அந்த பிளே வந்து எவ்ரி மேன் இன் ஹிஸ் ஹியூமர் டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் நைன்டி எயிட் நேம் ய பிளே ஆஃப் பென் ஜான்சன் இன் விச் ஷேக்ஸ்பியர் ஆக்டட் எவ்ரி மேன் இன் ஹிஸ் ஹியூமர் ஃபிஃப்டீன் நைன்டி எயிட் அடுத்தது பாருங்கள் ஏ லேடி நாவலிஸ்ட் ஆஃப் விக்டோரியன் ஏஜ் இஸ் செட் டு ஹாவ் பின் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ட் பை ஷேக்ஸ்பியர் ஹூ வாஸ் ஷி அதாவது வந்து விக்டோரியன் ஏஜில் ஒரு லேடி நாவலிஸ்ட் வந்து ஷேக்ஸ்பியரால் ரொம்ப இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணப்பட்டாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த லேடி நாவலிஸ்டோட பேர் என்ன அப்படின்னா எமிலி ப்ராண்டி சரிங்களா அடுத்தது பாருங்கள் இது வந்து இது எகைன் ரிப்பீட்டடு கொஸ்டினாக ஏன் வருதுன்னா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அவருடைய அதாவது எத்தனை பிளேஸ் வந்து அவர் எழுதியிருக்காரு ஹவு மெனி பிளேஸ் டிட் ஷேக்ஸ்பியர் ரோட் இன் ஆல்னா தேர்ட்டி செவன் அடுத்தது பாருங்கள் நேம் த ஃபஸ்ட் பப்ளிஷ்ட
அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வீனஸ் அண்ட் அடோனிஸ் த ரேப் ஆஃப் லுக்ரிஷ் த பேசனேட் பில்கிரீம் இதை வந்து நம்ம சிம்பிளாக நம்ம எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணுன்னா அதாவது வந்து மைண்டில் நமக்கு வந்து நிற்கணும் ஏன்னா நமக்கு ஷார்ட் டியூரேஷன் ஆஃப் டைம் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து மகப் பண்ண முடியாதுங்கிறதுனால வீனஸ் அண்ட் அடோனிஸ் அதாவது வீனஸும் அடோனிஸும் சேர்ந்து ஒரு ரேப் செஞ்சிடுறாங்க அதுக்கு வந்து பயந்துட்டு பில்கிரீம் அதாவது ஒரு யாத்திரை மாதிரி ஓடிடுறாங்க போன இடத்துல வந்து அவங்க டேர்டில் அதாவது ஒரு ஆமையை பார்க்குறாங்க அதை பற்றி அவங்களோட லவ்வர்ஸ் கிட்ட சொல்கிறாங்க இப்படி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த அஞ்சு நெரேட்டிவ் போயும் உங்களுக்கு ஈஸியாக ஞாபகம் இருக்கும் அதாவது ஃபஸ்ட்டு ப்ளே வந்து என்னது அப்படின்னா வீனஸ் அண்ட் அடோனிஸ் ரெண்டாவது வந்து ரேப் ஆஃப் லுக்ரேஷ் தேர்டு ஒன் வந்து பேஷ்னேட் பில்கிரீம் ஃபோர்த் ஒன் வந்து த ஃபோனிக்ஸ் அண்ட் த டேர்டல் ஃபிஃப்த் ஒன் வந்து எ லவ்வர்ஸ் கம்ப்ளைண்ட் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் சரிங்களா அதே மாதிரி இயரும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து அந்த வீனஸ் அண்ட் அடோனிஸோட இயர் வந்து ஃபிஃப்டீன் நைன்டி த்ரீ ரேப் ஆஃப் லுக்ரிஷ் வந்து ஃபிஃப்டீன் நைன்டி ஃபோர் அண்ட் தென் ஃபோனிக்ஸ் அண்ட் டேர்டில் வந்து சிக்ஸ்டீன் நாட் ஒன் அண்டு ய லவ்வர்ஸ் கம்ப்ளைண்ட் வந்து சிக்ஸ்டீன் நாட் நைன் சரிங்களா அடுத்தது பாருங்கள் விச் இஸ் த ஷார்ட்டஸ்ட் ப்ளே ஆஃப் ஷேக்ஸ்பியர் ப்ளே ஷேக்ஸ்பியரோட ப்ளேஸில் எது ரொம்ப சின்னது அப்படின்னு கேட்டால் த காமெடி ஆஃப் ஏரர்ஸ் ஷார்ட்டஸ்ட் ட்ராஜடி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெக்பத் அதாவது ஷார்ட்டஸ்ட் ப்ளே வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ட்ராஜடி வந்து மெக்பத் ப்ளே அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அது வந்து காமெடி ஆஃப் ஏரர்ஸ் லாங்கஸ்ட் ப்ளே ஆஃப் ஷேக்ஸ்பியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேம்லட் விச் ஆர் டூ ஷேக்ஸ்பியரின் ப்ளேஸ் ஆர் ரிட்டன் என்டையர்லி இன் வேர்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரிச்சார்டு டூவும் அண்ட் கிங் ஜானும் சரிங்களா ரிச்சார்ட் டூ அண்ட் கிங் ஜான் ஆர் த ஷேக்ஸ்பியர்ஸ் ப்ளேஸ் விச் ஆர் ரிட்டன் என்டையர்லி இன் வேர்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் ஷேக்ஸ்பியர்ஸ் ப்ளேஸ் வித் அவுட் லவ் சீன்ஸ் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூலியஸ் சீசர் அண்டு த மெக்பத் இது ரெண்டும் தான் வந்து லவ் சீன்ஸ் இல்லாமல் எடு எடுக்கப்பட்ட ப்ளேஸ் சரிங்களா ஷேக்ஸ்பியரோட ப்ளேஸில் லவ் சீன் சிம்பிளாக நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் மெக்பத்தில் வந்து நிறைய வந்து வல்கர் இன்சிடெண்ட் தான் வந்து நடந்துச்சு அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் அதே மாதிரி ஜூலியஸ் சீசரும் வந்து போர் அதனால் ஜூலி சீசர் மெக்பத்து தான் வித் அவுட் லவ் சீன்ஸுங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா விச் இஸ் த லாஸ்ட் ப்ளே ஆஃப் ஷேக்ஸ்பியர்னா ஷேக்ஸ்பியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த டெம்பஸ்ட்டு அடுத்தது வந்து நேம் த பயோகிராஃபி ஆஃப் ஷேக்ஸ்பியர் அப்படின்னா அதை எழுதுனவர் வந்து டோவர் வில்சன் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் இருக்கணும் அந்த பயோகிராஃபிக்கு பேர் வந்து த எசென்ஷியல் ஷேக்ஸ்பியர் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஹூ ரீப்ரொடியூஸ்டு கிங் லியர் வித் ஏ காமிக் எண்டிங்கு அதாவது கிங் லியரை வந்து காமிக் எண்டிங்கோட முடித்தவர் யார் அப்படின்னா நகும் டேட்டு த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் கிங் லியருங்கிற பேரில் எழுதியிருக்காரு ப்ராப்ளம் பிளேஸ் ஆஃப் ஷேக்ஸ்பியர் அப்படின்னா மூணு தான் ஒன்று வந்து ஆலிஸ் வெல் தட் என்ஸ் வெல் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ராய்லஸ் அண்ட் கிரெசிட் அண்ட் தென் வந்து மெஷர் ஃபார் மெஷர் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா த டூ ரிவெஞ்ச் பிளேஸ் ஆஃப் ஷேக்ஸ்பியர் எது எது அப்படின்னா ஹேம்லட் அண்டு ஆண்ட்ரோனிக்கஸ் அடுத்தது விச் ஆஃப் ஷேக்ஸ்பியர்ஸ் பிளேஸ் கேன் பி டேர்ம்ட் அஸ் பேஸ்டோரல் பேஸ்டோரல் அப்படிங்கிறது ரெஃபர்ஸ் டு த லைஃப் ஆஃப் ஷேர் ஷெப்பர்ட்ஸ் சரிங்களா எது வந்து பேஸ்டோரலாக மா கன்சிடர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஆஸ் யூ லைக் இட் ஸோ இவ்வளோதான் த ஏஜ் ஆஃப் ஷேக்ஸ்பியர்லேருந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு கொஸ்டின் ஆன்சர் தேங்க்யூ ஸோ மச்